riprende la nostra caccia a Rudiger su una nuova puntata di Tales from the Far Territory, The Long Dark. E yeah, gente, questo è il mio canale con questo nuovo video. Beh, come potete ben vedere ho la radio in mano, ma è spentissima questo perché sfortunatamente in questa regione non sono così popolari le nottate di Aurora, così come le giornate di nebbia. Ne abbiamo vista... Giornate di nebbia mi pare di no, ma nottate di Aurora ne abbiamo viste tre in totale o qualcosa del genere, che alla fine ci hanno permesso solo di progredire parzialmente nella nostra storia. Ora come ora sono in questa casa sommersa dalla neve seppellita dalla neve questo perché secondo una polaroid che ho trovato nel uno dei vari archivi di, del capomastro nella sua casa in particolare nella quale mi sono infiltrato credo di riconoscere per l'appunto questa casa sono piuttosto convinto che sia questa e l'obiettivo credo che sia che dovrei utilizzare la polaroid sì la polaroid <ride> la radio a onde corte per investigare su questa casa bruciata motivo per cui mi sono rifugiato qua dentro in attesa di una di quelle notti particolari tutte illuminate. sfortuna vuole che non sia una di quelle ma possiamo aspettare e temporeggiare in attesa che arrivi niente da fare magari dormire non so neanche quale sia la possibilità cioè la per percentuale di arrivo di una notte d'aurora però è del tutto casuale quindi quindi dobbiamo solo aspettare e pregare. La cosa che posso dirvi per certo è che non tutti sono proprio dei fan delle notti di Aurora. Sono comode perché ti permettono di fare progressi ovviamente con te, sono da fare territori, ma sono piuttosto scomode perché i lupi diventano molto particolari durante queste, questi avvenimenti. Ora come ora credo che potrei utilizzare... Non ho cercato dentro questo zaino? Oh, una barretta stantia. Questo ho già cercato tutto. Ho già cercato tutto dentro questa casa. Infatti, ho una pentola. Una pentola che potrei prendermi dietro perché è molto più utile della padella, a parer mio, visto che non ho farina. Qui ho cercato. Cosa c'era? Pastiglie per la depurazione dell'acqua. Beh, devo dire che su. L'altra avventura, quella su disperazione, mi potrebbe tornare utile. Qua. Non è che ci tenga così tanto. Ovviamente, questa casa non è che mi abbia dato tanta roba interessante. Questo è un po'. Fastidioso se posso dire la mia. Mi aspettavo di trovare qualche tesoro. Considerando com'è. Magari qua un fucile, un coltello, un. Non lo so, un fucile. Un cecchino. Che ne so, anche delle munizioni per il, per il mio bellissimo fucile dottoratore. Invece no, ho trovato quasi niente di interessante. <ride> ho dovuto campare con quello che ho trovato. Ho trovato dei bengala come al solito. Tra l'altro solo i bengala meno utili contro questi lupi <ride> maledetti. Però dai. Potremmo illuminarci per qualche minuto, se ce, lo, se ce la giochiamo bene. Anche se preferirei di gran lunga una torcia, onestamente, ho che un bengala. Cioè, veramente, mi sembra di essere una, una camera di sviluppo delle, delle, delle foto. <ride> una camera dei negativi, sapete? Se ci siete mai stati dentro lì c'è la luce rossa. <ride> Terribile. Mi sa sempre, non so, sarà anche colpa della cultura, dei film che ho visto, ma mi ricorda sempre una stanza da serial killer, onestamente. <ride> Non so come mai, ma una stanza a luci, a luci rosse, mi viene da dire luci rosse. Una stanza dei negativi mi ricorda proprio l'habitat naturale di un serial killer. Ed è tutta colpa dei vari film che ho visto durante, la mia, durante il mio sviluppo. Che è venuto piuttosto male, apparentemente. <ride> In ogni caso, cerchiamo di perdere tempo, giustamente, solo per guadagnare condizioni per le nostre armi, però... Non ho in mente altro, anche perché la zona l'abbiamo esplorata praticamente tutta. Siamo stati ovunque. No, in realtà siamo stati ovunque. Se non in cima alla montagna, ma tutte le altre zone le abbiamo più che esplorate uh, in maniera decente. Non mi sembra ci siano altre zone di interesse che io non abbia esplorato. E quindi, a questo punto dobbiamo solo aspettare di completare la missione e di andarcene verso la prossima regione. Il fatto è che dipende da un fottuto maledetto... Evento RNG è una cosa... Maledizione. Dicevo di fare una cosa molto interessante e me ne sono completamente dimenticato. Ho raccolto dei bastoni, mi ricordo che li volevo fare essiccare nella puntata precedente. Eh, non questo bastone, per cortesia. <ride> Quest'altro bastone. Ho raccolto questi bastoni che voglio fare essiccare in modo da trasformarli in frecce. Anche perché le mie munizioni pian piano stanno finendo. Eh. Qui ho solo 7, nel revolver ne ho 10... E contro i lupi grigi che sono più resistenti di quelli normali non bastano e quindi avrò bisogno di qualcosa di più rinnovabile sfortu mi hanno visto mi hanno visto mi hanno visto sfortuna vuole che 
i maledetti Sfortuna vuole che i maledetti si siano portati via una mia freccia eh? Nella zampa uno dei quali ho ucciso però Vabbè meglio quello che morire no? No oh, aspetta Aspetta un attimo Era canzone di Aurora questa Oh mio dio ho fatto adesso il collegamento C'è l'Aurora Oh mamma mia allora sono cretino Ma allora perché la casa non si è illuminata? Ok sì, mi sta indicando la zona Ok Andiamo Credo che i lupi mi, hanno perso, mi abbiano perso di vista E di là? Questa non reagisce No, è questa Bastardo, tutte e due reagiscono Perché dico che sia questa? Perché mi punta per l'appunto verso la casa della Polaroid Dov'è? No, è di qua No, dov'è? Ma cacchio sei? Sotto di me Perché sono illuminato? Perché ho la zona illuminata? Dove cacchio è? Eccolo qua Questo? È questo? È un bunker? È un bunker Forse è meglio perché mi stanno venendo a prendere dei lupetti molto malvagi Vai vai <ride> Semi interrato Ok Va benissimo L'importante è scappare da quei lupi Un semi interrato di una casa bruciata Per lui sta nascondendo la ricerca di, di dettagli sui movimenti di Rudiger Ok Panno Perché no? Eh, ferraglia Una scopa Ah qua, bastardo. La casa è crollata, però il seminterrato era coperto dalla neve. Oh! Allora, è grande. 10? Buono, buono, buono. Preferirei quello del, del fucile, ma va più che bene. Questo non mi serve, perché ho la lanterna bella piena. Oh, guarda, ho un orsacchiotto. Non lo posso raccogliere? Ok, c'è qualcosa di interessante qui. Boh, ne ho già due, però sono buoni quei calzi. Sarebbe bello se ne aggiungessero degli altri ancora più particolari. Mm, è forse la maglietta migliore che si possa trovare su Su interloper quella Perché qua non la prenderò perché ho questo ma <ride> Quindi sono ben equipaggiato Guarda qua c'è stato a lungo il ragazzo Si è mangiato tutto il cibo in scatola Cosa? Frantuma ma rattina 6 minuti per raccogliere quella roba E 20 calorie <ride> Sei scemo Va bene ascoltiamo qui oh, Un'altra un polaroid maledizione Ah, devo ritornare di nuovo alla stazione meteo Sei proprio un bastardo Devo ritornare di nuovo alla stazione meteo Aspetta, diario di Rudiger Avevo dei guanti tattici, non dire ball Qualcuno mi sta seguendo Anche adesso, rannecchiato tra i ratti e la sporcizia Mi sta cercando La talpa di cui avevo timore Oppure Cancellato Passaggio della montagna bloccato Credevamo che l'instabilità di Great Bear Island E i continui terremoti Lo slittamento delle montagne Fossero delle attributi chiave Nelle nostre sperimentazioni E ciò si è rivelato parzialmente vero Le rocce stridenti Lo scontro di vecchie e nuove forze in opposizione Ci hanno permesso di guardare nella giusta direzione Ma mi hanno anche intrappolato qui Senza alcuna via di fuga Con queste vette gelate Da queste vette gelate Ho bisogno di esaminare i dati più attentamente Totta ciò che reggo tra le mani è un libro chiuso Devo salire più in alto Per diffondere il segnale Per fargli sapere che sono ancora vivo In questo posto infernale Infernabilmente ghiacciato Oh, quindi Trova il punto di accesso alla vetta maestosa Ok, eh, la Polaroid È interessante la domanda Più importante, la Polaroid È essenziale che io la segua perché questa Polaroid so dove sia ed è sotto la stazione meteo praticamente. Dove cacchio sono? È sotto la stazione meteo, mi pare di riconoscere. Oltre l'insediamento al di là del lago, attraverso il canale di su per la breve salita. È questo il percorso? Ah no, non è quello. Oltre l'insediamento al di là del lago, è su per la breve salita. Oh. No, non è questo Perché quella, quella zona, della, la zona della me, del meteo Non è così chiusa Con, diciamo, con le rocce È una zona un po' più aperta E soprattutto non c'era la scatola del, Della le, la legnaia, si chiama Non c'era ai piedi della scalinata Ma era sulla destra vicino a un edificio Tutto barricato Una specie di torre radio Una specie di torre della frequenza Non so neanche come chiamarlo Di un'antenna, insomma quindi non è lì, però si trova oltre l'insediamento, quindi questa città, al di là del lago, attraverso il canale su per la breve salita. 
R, Rudiger, è la sua? No, non è del capomastro, non è capolaroid del capomastro, qui c'è scritto R, Rudiger. Dove potrebbe essere? Al di là dell'insediamento, quindi dobbiamo andare verso su, verso dove... Allora, lui voleva... Ragionia... Ragioniamo come potrebbe ragionare Rudiger. Rudiger voleva salire più in alto. Per salire più in alto, noi abbiamo raggiunto la cima, proprio in altezza tutto, salendo su... Dove ci siamo insediati momentaneamente in quella casa abbandonata, circondati dai lupi grigi, se vi ricordate. Quindi oltre a questo insediamento, più in su c'è una casa. Lì c'era una strada che portava in cima alla montagna, l'unica cosa è che c'era una specie di valanga. Vorresti dirmi che magari devo raggirare la valanga, un po' come il tunnel bloccato a Transfer Pass? Potrebbe darsi, è l'unica cosa logica che mi viene in mente. Anche perché la zona a destra di quella casa non l'avevo esplorata, perché uno era infestata dai lupi grigi, e due non era tanto i lupi grigi, ma non vedevo nessuna infrastruttura umana, non vedevo motivo per andarci lì. Però credo che se il gioco mi volesse far esplorare completamente la regione, mi spingerebbe in quella direzione. Quindi credo che sia di là che devo andare. Ma la domanda è, mi serve la radio onde corte? No, trovo solo il punto di accesso alla vetta maestosa, quindi devo seguire la Polaroid. Allora, cerchiamo che non ci siano altre munizioni. Oh, ah, madonna, il kill. L'orsetto mi sembrava qualcosa di interessante. Questa sarebbe anche stata qualcosa di interessante. Posso craftarmi una freccia? Passa montagna. Mm, non è male, è praticamente come il cappello. Stesse identiche condizioni, forse blocca... No, credo che blocchi... Credo che in realtà blocchi 0,5 gradi in più per il vento, però dà sempre 2 gradi. Portiamocelo perché magari copriamo... <ride> sembra che vado a fare... <ride> sembra che voglio andare a fare una rapina in banca. <ride> però la teniamocelo, ma una volta riparato possiamo indossare questo. Ora, vorrei uscire, non so se... Questo sembra più un cappello da texano, avete presente? Sfortuna... <ride> Sfortunatamente no. È un piatto rotto, ma sembra un cappello da texano. Eh... Adesso usciamo fuori, l'unica cosa che mi preoccupa è che ci siano i lupetti... Oh, guarda qua. Lupetti grigi ad aspettarmi, ma devo farlo. Devo uscire per forza fuori, ho 14 colpi di revolver, in realtà 20. Affrontiamoli, anche perché la, la radio onde corte mi indicava... La radio onde corte mi indicava... Un altro punto di interesse. Tra l'altro dove c'erano altri lupi. A starmi, me l'ho notato. Non è qui che. cioè, non è qui che devo andare per la missione, ma ci vado solo per. cercare questo punto qui. Eh, ce ne sono due di branchi. Una cosa pericolosa, lo so benissimo. Maledizione. Maledizione. <ride> non è una cosa bella, eh. Bastardo. Trappato i vestiti. Ok. Credo di averli spaventati in realtà. Ok. Qui ne uccido meglio, eh. Ok, credo di averli spaventati. Quindi utilizziamo questo. Eeeh! <ride> lasciami in faccia! Lasciami in faccia, maledetto! <ride> avevi, avevi perso tutto il morale, lasciami in faccia, figlio di puttana! <ride> No! <ride> Molla! No! Basta! Cosa? Contusione lei, lieve! Non si è spaventato minimamente il maledetto. Va bene. Fammi prendere il ferro. Fammi prendere il ferro, maledetto. Lo faccio vedere io. Vieni qua. Vieni qua. Lo faccio vedere io. Pezzo di merda. Ok, finito il morale, finalmente. Non proprio mollare, eh? No, no, io a quel punto lo esplorerò, punto. A quel punto lo esplorerò, punto. <ride> È qui, è qui, è qui. È ancora arrabbiato, amico mio? Sei arrabbiato? <ride> Levati, scemo. Che farei la fine di tutti i tuoi cugini. È qui, è vicinissimo. È questa? No. Che cacchio è? Che cacchio è? Eccola qui, maledetta. Cioè, in mezzo a una. a una baracca di doppi. di doppi lupi. Anfibi semi nuovi. Quanti da lavoro? Uh, questo è buono. Questo no. Eh, no, è utile. Sono dei vestiti molto utili, eh. 
Ah, ma ce l'ho già. Oh, porca miseria. Pensavo di non avercene due. Pensavo di avere ancora quella iniziale. Eh, vabbè, dai. Non ne è valsa la pena, ma diciamo... Diciamo che ne sia valsa la pena. <ride> Va bene, comunque. Andiamo oltre l'insediamento, come ci consigliava il gioco. Mi credo di sapere dove. Ricarichiamo i nostri ferri. Ho finito quasi i colpi per il fucile. Questa è una cosa molto triste. Un vero peccato. Non mi sono mai ritrovato fino ad adesso ad affrontare così tanti lupi. Per carità, sì, ho affrontato i lupi grigi, ma questa infestata dai Timberwolf è veramente una regione spietata. A parte il vento letale... Sì, è letteralmente letale sto vento. Ora siamo in modalità stalker, non abbiamo nulla di cui preoccuparci, ma... Credo che... Nella modalità normale, dove ci sono meno 50 gradi dell'aria, più il fattore vento che soffia sempre spietato, più le bufere... Questa non è una regione abitabile. Nel senso, puoi venire ad esplorare, magari alla ricerca dei guanti tattici, che magari sono oggetti missione, e quindi compaiono per forza. Quello sì, nulla da dire, ma non è una zona dove devi aspettare troppo a lungo. A meno che tu non voglia crepare. Ora dov'è questo? Apri. Non è che voglio utilizzare, cioè in realtà voglio utilizzare il momento che ho guadagnato eliminando i lupi. Per esplorare per l'appunto come, come ragionavo no? Se ci ragioniamo lui mi dice Oltre all'insediamento Quindi se salgo più in su Mi sembra di capire che ci sia quella casa lì Lui Rudiger voleva raggiungere la, somma, la vetta maestosa La vetta maestosa potrebbe essere la vetta più alta O comunque una montagna alta del gioco Quindi dobbiamo per forza salire Se è questo il suo interesse Lui voleva salire per diffondere meglio il segnale Ok Spaventati. Questo potrebbe essere il lago di cui mi parlava. Quindi potrebbe essere di là. Potrebbe darsi. Dobbiamo cercare quella scalinata nella Polaroid. Nella, nella, nella Polaroid che mi indicavano. Perché lì c'è la valanga che blocca tutto. Quindi di là non posso andare. Lago del viaggiatore non ci sono stato. Però credo che lì si possa pescare. Potrei pescare ma non vedo... Non vedo la necessità adesso. Cibo ne ho. Ni. Potrei mettermi a pescare Degli ami ce li ho Potrei farlo ma Non so se è importante Però di là mi sembra che ci sia Una zona da seguire Forse c'è una scalata con la corda Mi sembra di vedere ma Potrebbe darsi che sia di là Anche perché non ci sono ancora stato Quindi è abbastanza probabile Ok? Non dobbiamo più pescare Abbiamo trovato una barretta con 500 <ride> Con 500 calorie Non ci serve altro e in realtà non vuole neanche perdere questo momento di tregua che mi hanno dato i lupi avendo ucciso tutti i loro fratellini. Quindi approfittiamone. Mettiamo la legna perché il carbone l'abbiamo dovuto utilizzare tutto per fare della carbonella per la Polaroid, se mi ricordo bene nella puntata precedente. Ma ora io devo salire da qua. Credo, eh. È la cosa più logica che mi viene in mente perché finora questa è l'unica zona che non ho esplorato. Eh, da sviluppatori io costringerei a te, giocatore, se vuoi proseguire, di esplorare tutta la regione. E sembra anche l'unica strada possibile da seguire per evitare quella valanga lì che ha bloccato la strada, la strada principale. Quindi, andiamo di qua e vediamo che... vediamo se è giusto, altrimenti... Oddio, è vero, è una corda! Forse è la scalata più grande che io abbia mai visto. Ce n'è una uguale solo a Dash Canyon. È l'unico modo per farla tutta è praticamente fermarsi su una di quelle... Non c'è nessuna sporgenza su cui fermarsi, tra l'altro. Cioè, se guardate, generalmente c'è una sporgenza su cui fermarsi. Forse è quella una sporgenza su cui fermarsi. Ma tutto il resto non ne ha. L'unica che potrebbe essere è lì. Questa è una scalata altissima, non ce la faccio con tutta l'energia che ho. Oh, salve. È la carne. A questo punto... Un chilo non mi fa male. Cos'è questo? Ah, sono le sue corna. <ride> non riuscivo a capire. <ride> non riuscivo a capire cosa fosse. In ogni caso, porca miseria. Questa sì, è una delle scalate più grandi che abbiamo mai visto. Non ce la faccio in un solo... Non ce la faccio in un solo giro. Mi faccio un'iniezione medica. <ride> mi faccio un'iniezione medica. <ride> è brutale. No, no, è troppo sporgente. Quella non è neanche una, una zona di pausa. È troppo sporgente. What the fuck? 
Il fatto è che non so se ne valga la pena perché non so neanche se sia la zona giusta dove andare. No, no, lì non ti puoi fermare. Oh, madonna mia. No, io non me la rischio senza iniezione medica. È, 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 è disumano. È disumano. No, non è una sporgenza per... Oddio, non ce la faccio. Non solo giro. Faccio un'iniezione medica, fanculo. Tanto ne ho, ne troverò altre, cioè... No, non ho tempo per riposare, dormire, a sto punto me la faccio tutto in, una, tutto in una botta. Perché così, vedete, non perdo stamina, quindi sarò con... In condizioni normali non credo che questa si possa fare. Deve essere stra riposato e tutto, è stra leggero. Questa non è una sporgenza per riposarsi, è troppo... è troppo ripida. Wow. Forse è solo apparenza. Non saprei onestamente. Ma no, in ogni caso non me la volevo rischiare, fanculo. Al che vada mi trovo un posto dove riposarmi e eh, amen. Ma non so neanche se sia quella giusta la direzione da andare. <ride> è quello che mi preoccupa di più, non so neanche se sia la direzione giusta in cui andare. Speriamo di sì. Vado a una grotta lì, riposiamoci momentaneamente. E lì! <ride> Avevo ragione. <ride> la mentalità da sviluppatore. <ride> Questa è la scalinata. Nella Polaroid. Maledizione, l'abbiamo trovata. No, 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 ok, sei scemo. Questa è la nostra cena. No, allora, è, è un vizio il tuo. Vuoi eliminare quel coniglio. Vabbè, dopo, dopo, dopo. Andiamo nella grotta. Quella è la scalinata di cui parla. Ah no, il tetto è crollato. Vabbè, andiamo nella grotta. In ogni caso. Tanto volevo andare nella grotta in ogni caso. Stavo per dire, minchia, un trailer. Invece no. È crollato. Ah, munizioni! No, è carbone. Ancora. <ride> Sembrano munizioni, ok? Per un attimo sono stato contento. Signore, lei ha dei colpi? È una barretta energetica. Bravo ragazzo. Bravo ragazzo. Le vittime di ipotermia solitamente si trovano nude. È una cosa strana, è vero. Però l'ipotermia è una brutta bestia. Che praticamente colpisce in questo modo. Quando arriva come ultimo tentativo di salvataggio... Il tuo corpo quando arriva l'ipotermia, quando ormai non capisce di essere spacciato, ti manda un impulso finale che viene percepito come un rilascio di calore. Improvvisamente stai morendo di caldo quando in realtà stai morendo di freddo. Una cosa brutale. Il corpo umano è una cosa brutale. Però sì, effettivamente le vittime si trovano nude. Non so se dormire 5 ore, cioè qua la sensazione termica è 4 gradi, anche se arrivasse una bufera... Non credo che morirei in questo lasso di tempo, quindi dormiamo a intervalli di 4 ore per recuperare l'energia. Mm, il recupero di quantità di riposo non è maggiore se dormite più a lungo. Cioè, ovviamente. E come funziona? E se dormite a lungo, la quantità di salute recuperata sale per ogni ora in cui dormite. Quindi se dormite 10 ore avete il recupero massimo di, di salute. Ma la stanchezza non funziona così. Recuperi il 10% per un'ora, recuperi il 60% per 6 ore, recuperi il 100% per 10 ore magari, no? Quindi non c'è questa proporzionalità a seconda di quanto si dorme. È solo per la, il recupero della salute. In ogni caso, bufere non ne sento, non credo che morrò di freddo qui nel fondo della caverna. Anche perché 8 gradi di copertura. A mal che vada, mi posso fare l'iniezione medica. Ok, dovremmo essere riposati. In realtà farei una cosa al volo e sarebbe quella di farmi un caffè. Che meno male che è quello giusto. Però, logicamente parlando, proprio anche per l'atto precedente, quello di zona contaminata, era logico che i programmatori avessero fatto così. Nel senso ti avessero costi ti costringano a esplorare il resto della zona. Infatti eccola qui la zona della Polaroid Che dovrebbe portarmi alla vetta maestosa C'è qualcosa per caso? Un gaz Un gaz, è una tettoia Eh, sembrava esserci qualcosa Sì, questa è la foto della... Eh, cioè, questa è la zona comparsa nella foto della Polaroid Non è vero <ride> Non è affatto vero Però è una cosa che farei in realtà Nelle modalità interlopere Quelle più complicate come Misery Mod Spara la neve? Che spara la neve? Pensavo di dover andare a sinistra, se non mi fosse comparso non ci sarei mai arrivato. Ah, di qua che devo andare? Ok. Raggiungi l'altopiano della vetta maestosa e cerca segni di Rudiger del capomastro. 
Ok. No, questa è spenta. Però vedo strutture umane. Segni del passaggio umano. Odio un gigante. Passaggio umano intendo la, il cancello lì, la recinzione. Sono dei lupi che ululano quelli che sento? Ho il mio cervello che ormai sta andando a bottane. Non lo so. Ok, dove devo andare? Ok, chi... ah, oh, madonna. Non male. Mi stavo preoccupando che fossi in un vicolo cieco. Arrampicati, maledizione. Sì, in ogni caso... Stavo per andare a sinistra, poi per caso mi è comparso spalla la neve. Ero alla ricerca di oggetti più che altro. È comparso spalla la neve per fortuna, se no... Sarei ancora lì... Oh dai, un'altra scalata, che palle. Che palle. Che palle. Che miseria, immaginate di farvela in interloper questa roba qua. Dove c'è la stanchezza che si consuma più in fretta e eh? <ride> tutto il freddo della regione. Improponibile. Improponibile. Il stalker è fastidioso perché aumenta la quantità di lupi. 5 Timberwolf insieme sono improponibili. Poi la salute che hanno quando ti affrontano, la salute del morale, non è neanche la salute, ma la salute del branco, la collettiva. Sei una merda? Ma che razza di posto è questo? Ti sembra? Ti hanno messo la legna e tutta la roba per riscaldarti e riposarti, però è una cagata. No, no, riposati, riposati. Riposati, magari fai così. Ok? E ora sali. Maledizione. Sì, una cosa che fa rendere le difficoltà più alte come interloper e misery mod, onestamente parlando, è sì toccare gli oggetti come il cibo, i vestiti, l'acqua, gli archi, gli armi da fuoco no, ma comunque avete capito il concetto? Ma la legna nelle legnaie, gli acciarini, i fiam fiammiferi anche magari no, dai. Ma comunque intendo la legna e il combustibile in generale non dovrebbe essere toccato Secondo me se in una legnaia trovo 10 pezzi di abete Dovrei tornare anche in interloper Perché o almeno in misery mod Perché uno dei problemi che ho in misery mod adesso è che Non riesco a raccogliere combustibile per scaldarmi ragazzi È una cosa improponibile Non riesco a riposare Non riesco a curarmi Quel poco tempo che esco fuori Sono già congelato fino al collo Quello che riesco a fare è o cacciare un coniglio o... <ride> Oppure tagliare un pezzo di bastone al volo Ma in sé non riesco a raccogliere ne Sapete una quantità significativa di legna Questo perché Ci metto un'ora a tagliare un pezzo di legno Che si trova a terra In solo tre pezzi di legna no? Sapete che c'è il legno di cedro Il ramo di cedro Il ramo di abete Devi stare per forza al freddo a tagliarlo Non è che puoi premere clic destro E trascinarlo come una carcassa magari Anche le carcasse è lo stesso concetto Sarebbe bellissimo se potessi premere clic destro e spostarlo come cavolo mi piace. Ecco, per esempio io tutta sta roba la farei tranquillamente trovare in modalità Tales from the Far Territory. E sì, in modalità interloper e misery mod. Perché? Questa è roba per scaldarti, quindi magari ti fa guadagnare un po' di tempo per farti dell'acqua, ma non è cibo. Quindi è abbastanza importante. Mentre il combustibile per lanterne e magari i fiammiferi no, ma il combustibile per lanterne e il fascio per l'esca, il fascio non è nulla di che, mentre il combustibile è solo per illuminarti. Non è che ti crea quel grande vantaggio nel gioco, no? Ti illumini solo l'ambiente. C'è una grotta per fortuna, l'ho vista adesso, ma... Che roba! <ride> Quante cazzo di scalate ti devo ancora fare? C'è anche un letto. Sono stati così cordiali almeno da mettermi un letto. Meno male. Questo letto è suino perché offre solo due gradi, ma... Va bene, lo stesso. Quanta sete ho? Vedi qualcosina. Mangiamo sta vetta maestosa. Ma più che altro no, non è salita, salita, salita. È salita, discesa, salita, discesa, salita, discesa. Che dito in culo, oh. Quanta energia pensi che abbia? <ride> Un fastidio tremendo. Già quella salita iniziale era disumana, secondo me. Non so neanche io come ce l'abbia fatta. Sì, vabbè, con il Steam Pack ce l'ho fatta, però... Già quella era disumana, a parer mio. Però tutte le altre che stanno arrivando... Non è che scherzi, no? Non devo correre. Devo scalare una montagna, maledizione. Non devo correre. C'è qualcosa di interessante lì ai piedi della montagna. Voi sappiate... Mm. 
Andiamo a esplorare Per il bene della L'esplorazione Solo che potrei spaccarmi qualcosina Mentre lo faccio Conigli Mi sono ricordato che ho abbandonato i bastoni Quelli per le aste di freccia Me li ho abbandonati dentro la casa Ah mi sono ricordato solo adesso Me ne sono ricordato solo adesso Infatti raccogliamo Ah no aspetta Non ci sta proprio Anche con la raccolta del, della carne No non credo ci sia nulla di interessante No Ok Ah oh, vale la pena esplorare Neanche raccogliendo il chilo di carne che ha Perché ne ha un chilo e duecento suppongo Uno e quattrocento, bello cicciottello per una volta È decisamente tanto ah, Neanche così riesco a salire Mi serve del cibo perché Ho quasi finito Sì ho delle barrette energetiche Roba così però in ogni caso 36 kg Cosa di pesante tra le varie cose Carbone che mi servirà eh, Cibo, cibo Pentola, troppa legna Precisamente troppa legna Tanto il carbone quindi non mi preoccupo Precisamente troppa legna Lasciamo E potevano mettere delle stiancio eh bastardi Povero coniglio Ho ucciso il suo amichetto di Guarda mi sto salutando Ti prego non mi uccidere anche a me Mi ho ammazzato il suo unico, la sua unica compagnia Poveretto Rimanere lì da soli Almeno c'era un po' di compagnia Mentre passeggiavo su quel fiume ghiacciato Adesso è rimasto solo suo vetto Sono una persona brutta Ma la mia sopravvivenza ragazzo È più importante della tua Mi dispiace Almeno per i miei spettatori Vero? Vero? <ride> Vero? Non so Secondo me non è così difficile Per lo meno Ok abbiamo 30 kg di zaino Sensato io ho fatto arrampicata, mi sono scalato anche con la corda Secondo me salire sulla corda non è così difficile come questo gioco Ma effettivamente posso dire che io non l'abbia mai fatto con 30 kg di zaino sulle spalle Quindi potrebbe anche essere che sia così difficile Ma onestamente secondo me è questa la salita E sicuramente non è questo lo stamina che puoi avere per una scalata Non è così difficile scalare Ah parer mio Magari lei è un po' vecchiotta Potrebbe darsi che sia quella La ragazza è un po' vecchiotta Credo di dover andare di là a sinistra Non so, secondo me mm, Ok, sono anche un po' Grosso sulle braccia, però Tutto ciò in cui richiede le braccia Quindi scalata Scalata in realtà richiede più Muscoli dorsali, se ci penso Scalata in retto Invece scalata come facciamo noi adesso Con i piedi sulla montagna Anche lì Secondo me è molto più veloce scalare In verticale, no? Piuttosto che con i piedi sulla montagna Secondo me è più veloce Perché come fai? Generalmente la tecnica che usavo io per scalare la corda è Tiri sulle ginocchia Grappi con le gambe e spingi con le gambe E metti sulle mani così, no? E tiri su così Secondo me è molto veloce come tecnica Però Magari con 30 kg di zaino sulla schiena Non è poi così facile Non, non lo posso escludere Non sono mai scalato con 30 kg di zaino sulla schiena Quindi <ride> È vestito come un pupazzo di neve Quindi potrebbe darsi che Sia effettivamente difficile Un altro ponte traballante Speriamo di non cadere Ma già un po' di stiancia Non vorrei arrivare a perdere 5 kg di Buff che mi sono guadagnato con così tanta fatica con così tanta fatica Spero ci sia una montagna in realtà Eh sì una montagna Una grotta Nella quale possa Che miseria che strada che ha fatto Rudiger E tu mi stai a dire che è un scienziatello da quattro soldi È stato in grado di fare scalata discesa Scalata discesa Scalata discesa Io ben equipaggiato con tonno di genere di arma <ride> Sto facendo tutta la fatica del mondo Con un scienziatello da quattro soldi Che non ha mai fatto mezzo esercizio fisico in vita sua Ce l'ha fatto senza problemi <ride> Ma dove? Lo posso anche capire da un capomastro Che diciamo la, la sua vita è manovalanza Ma da un scienziatello lì Che stava sempre nei suoi libri La cosa più pesante che ha sollevato è stata una pagina degli appunti <ride> Bello stereotipo vero? Però in ogni caso Il mio concetto regge Non ci posso credere che uno scienziatello 
maledetto traditore suino come quello sia stato in grado di fare tutto questo viaggio. Tutto questo viaggio. A meno che non avesse letteralmente 8 o 9 barrette proteiche, fosse vestito fino al collo e così via. Perché se no non mi spiego. Ah, pensavo fosse una grotta di transizione, invece no. Non siamo ancora arrivati nella prossima regione. Vuol dire che la vetta maestosa di cui parli... Che sia quella... Che sia quella lì... Che sia quella lì la vetta maestosa di cui mi parla tanto. Meno 22 gradi? Così freddo? No, come l'ho detto. È questa la vetta maestosa. Questa è una parabola, parabola per i vieri segnali. È qua, è qua, è qua. È qua che è stato Rudy Gherigno. Rudy Gherigno. Ho paura a sto posto, vero? Ti viene paura è perché ti viene da pensare che sia infestato da ogni genere di creatura. No, revolver, pensavo fossero pistola, però va bene lo stesso. Corda d'alpinismo, con l'impressione che mi servirà per scendere. Eh, non per salire, mi sembra palese. Per scendere, per scendere. Anzi, essiccato. Beh, una struttura umana non sarebbe stato male, eh. Linea di metallo, linea di recupero. Ok, non so che cosa combinare, onestamente. Bene, accendi il fuoco. Innanzitutto, accendi il fuoco. La cosa che dobbiamo fare di sicuro è riposarci. Quindi, usa l'accelerante, il combustibile. Uso l'accelerante perché mi pesa troppo, eh, almeno. Non devo aspettare che mi si gonfi quella roba. Quella robetta lì. Mettiamo questa che pesa. Mettiamo questo che pesa. Questo che pesa. E prendiamo il sacco a pelo. Sacco a pelo per papero. Posiziona. Pentola. Seleziona. Quanta acqua ho? Non lo so, poca. Posiziona. Dov'è? Carne ammuffita. Ok, un'ora. Acqua. Anche questa dovrebbe richiedere un'oretta. Quindi dormi un'oretta. Così la carne sarà pronta e noi possiamo svegliarci e mangiarci la carne e bere l'acqua. Sempre che la carne non si bruci nel frattempo. Se si brucia la carne potrebbe essere un guai. Nulla di troppo, diciamo... Ok, cotta. Nulla di troppo, diciamo... Compromettente, ma comunque qualcosa di abbastanza fastidioso. Vedi anche quest'acqua. Secondo potrei cacciare una di quelle. Uno di quei piccioni. Posiziona. Metti una patata. Ottimo. Acqua. Un altro litro d'acqua. Andiamo nel frattempo a prendere uno di quei piccioni. No, non ho pietre. Ho maledizione. Devo veramente utilizzare una, un colpo di pistola? Sei così maledetto? Dammi dei colpi di fucile. No. Il gioco ha detto di no. Pietre no? Ah, eccole qua. Eccole qua le pietre. Ok. Maledetto. Maledizione, vabbè non l'ho preso Che sia questo il punto di interesse Mi sembra una parabola quindi Potrebbe anche darsi Ma credo di dover proseguire Pensavo di dover investigare qua ma non mi dice di utilizzare la radiolina Quindi mi sa che devo solo proseguire Però è strano Raggiungi l'altro piano Cerca segni di Rudiger del capomastro Mi sa che dovrò utilizzare Questo Mi sa mi sa La corda d'alpinismo Dov'è che potrei utilizzarla? Non vedo strutture umane Non vedo Eh questo potrebbe essere Un segno di Rudiger no? Che ne dici? Poi che aspetto hanno Questi segni di Rudiger? È quello che voglio capire Che aspetto potrebbero avere Questi segni di Rudiger? Guarda più che seria Andiamo yeah. Qui prendi questo E questo E andiamo In realtà la priscatola Ormai non mi serve più Questo? 4 minuti per sciogliere, 26 minuti per terminare. E anche se arrivasse la bufera, teoricamente il barile non dovrebbe essere compromesso la durata. Ho paura a mangiare questa perché se mi viene l'intossicazione alimentare devo dormire. Quindi ho paura a mangiarla. Questo sembra vento da bufera, vero? Ma come vi dicevo, teoricamente il barile non dovrebbe essere influenzato. In ogni caso, una cosa che possiamo fare sicuramente è affilare il coltello. Mm. 
Hmm. Ora non so se onestamente scendere fin giù. Non so se scendere fin giù oppure aspettare una notte d'aurora a cercare qua su. Potrebbero essere tutte e due. Eh? Potrebbero essere tutte e due. Ok, dormiamo un'oretta. Non lo so. Se scendere giù oppure cercare con la radiolina qua su. Ovvero aspettare una notte d'aurora. Niente notte d'aurora. Non saprei. Non saprei neanche che aspetto potrebbero avere questi segni di Rudiger. Oh no, aspetta! Ho seguito quel bastardo fino a qui. Ma si muove velocemente. È più forte di quanto sembri. Mentre io sto iniziando a indebolirmi. Sapevo che questo sarebbe... E questo sarebbe potuto essere un viaggio di sola andata. Ma mi piaceva la possibilità di avere qualcuno da odiare. Un'ultima missione prima di proseguire verso giorni migliori. Ho pagato i miei debiti. Mi sono tolto il direttore di mezzo. Che idea brillante, eh? Mi manca mio fratello. Avrebbe adorato questa operazione. Non riesco più a vedere la sua faccia. Sta colpendo. Lì c'è anche una nota, me ne sono accorto adesso. Lì a sinistra. Mi dispiace per quelli che non ce l'hanno fatta Quella maledetta miniera Faceva parte della missione a tenerli all'oscuro Ma fa male Bene, allora È quasi bello quando il sole splende nel cielo E il vento smette di ululare E avanti Devo sistemare le cose Mettere la parola fine a tutto Hai capito? Un'altra Polaroid Oh cacchio, dove cavolo è? Mi sembra il bunker Non sembra il bunker in cui sono stato? C'è anche una nota Gli eroi di Rudiger parte 2 Questa isola avrebbe dovuto rivelarmi i suoi segreti La conoscenza radicata nelle sue ossa I luoghi più profondi della Terra Una nuova geologia Questo era ciò che prometteva Uno spiraglio della finestra del futuro Nel farlo sapevo che non, sa non potevamo raggiungere il nostro obiettivo Ed essere certi del nostro successo Anche se non avessi mai potuto prevedere questo risultato E quanto sarebbe stata potente e distruttiva l'amplificazione La travolgente e pericolosa energia proveniente dal macchinario ma ho deciso di proseguire. Nei decenni a, a venire, questi equivoci e dubbi non avranno alcun senso. Credo ancora che E.V. avesse ragione. Ci era già così vicino, cent'anni fa. Chi è Evi? Ma anche con il macchinario più complesso. Non posso dimostrarlo. Non ancora. Il costo era alto E ora credo sia arrivato anche per me il momento di pagare Anche adesso i miei nemici ridono Mentre il loro agente, questo cacciatore sulla collina, segue i miei movimenti E non faccio altro che indebolirmi Un'ombra terribile attanaglia la mia mente Rosicchiandola un po' alla volta Non riesco a concentrarmi sui miei pensieri Faccio strani sogni C'è un oceano senza fine Vasto e profondo quindi anche lui è stato colpito dalla macchina? Allora, eh, senza ombra di dubbio il capomastro era stato colpito. È giusto? Ritorna nel bunker Omega! E per lustra la zona mostrata nella Polaroid. Oh, cacchierola. E come ritorna nel bunker Omega? Ma hai idea quanto sia lontano? <ride> sei, sei pazzo! Hai idea di quanto sia lontano il bunker Omega? Beh, mi viene da proseguire allora. Devo tornare nel bunker Omega. Questa è la missione adesso. Quindi non dovevo aspettare. Madonna, per caso l'ho visto. Stavo cercando degli oggetti per caso l'ho visto. <ride> per caso. E leggendo quello ho visto anche la nota per caso. Madonna, immaginatevi se avessi proseguito senza controllare. Bruciata? Maledizione. Quanto ci ho messo a leggere quella roba? Puh. Che culo. Che culo, me la stavo per perdere. Me la stavo proprio per perdere. Porca mannaggia. E un altro litro d'acqua. Dicevano di per terminare. Mangiatela, dobbiamo liberarci di questi pesi eccessivi. Ok, quindi devo tornare al bunker omega. Mi sembrava proprio la stanza del bunker omega, quella dei macchinari. Mi sembrava proprio quella. Non so se avete. C'erano delle caldaie sul muro. Mi aveva ricordato proprio quello, ma poteva essere un qualsiasi altro bunker, eh, per carità. Però mi ricordava il bunker omega. 
Mamma mia, meno male che me l'ha detto, se no non sarei mai arrivato. Puh. Ok. Sfortunatamente non riesco a dormire più a lungo di così perché temo di morire di freddo. No, no. Aggiungi combustibile, legna di abete, legna di cedro, carbone e credo acqua ne ho per 2 ore a 40. Devo cucinare questa carne. Mettiamo questa da un chilo qui che ci mette di più. 30 minuti. Ah cacchio, no, si brucia. Cuoci e questo ci mette 12 minuti. Allora, che cosa posso fare nel frattempo allora? Uh, non saprei. Non c'è niente di interessante che... C'è niente... Ah sì, aspetta. Potrei craftarmi una freccia. Ah no, non è un tavolo di lavoro. Mi serve un tavolo di lavoro per farmi la freccia. Cazzaro. Freccia semplice, mi serve un tavolo di lavoro. Gli attrezzi no, però mi serve un tavolo di lavoro per farmi la freccia semplice. Voglio portarmi questa dietro, sarò onesto. Perché mi potrebbe servire per scendere dalla montagna. Perché se no non me l'avrebbero fatta trovare. Probabilmente di là c'è una scorciatoia per scendere. Non so dove mi porterà. Ma... Il rischio è anche che magari non ritorni indietro ma vada solo avanti. Mentre prima devo magari esplorare il bunker omega. Me la rischio. Provo a... Prova a farlo. Prova a farlo lo stesso. Anculo. Prova a farlo lo stesso, ma che vada ritorno indietro. Però preferisco rischiarmelo piuttosto che tornare indietro avanti. Su e giù, su e giù, su e giù. Preferisco rischiarmelo in questo modo. Quindi, il fuoco mi dura 3 ore e 43. Ok. Andiamo di abbandonare questa la... Ah no, non l'abbandoniamo. Maledizione, arriva di nuovo la bufera. Teoricamente dovrebbe durare 4 ore il fuocarello. Proviamoci a dormire. E poi tiriamo avanti a caffè, credo. Non voglio utilizzare il resto del carbone, non si sa mai. Ok, ho dormito abbastanza, questo dura ancora un po'. Raggiungi il combustibile. Questo. Il legno me lo tengo. Quanto peso adesso? 35 kg di così pesante allora troppi non solo chi da cucito questo è pericoloso questo è pericoloso e eh, la lanterna mi potrebbe servire così come questo voglio craftare almeno una volta delle munizioni se trovassi se trovassi mai un tavolo da lavoro questo potrei ripararlo 27 minuti e mi ripara il 66% facciamolo Facciamolo e indossiamolo perché è migliore. Non siamo, non sembra un rapinatore. <ride> Sono armato fino ai denti. <ride> Sembra proprio un rapinatore di banche. Il peso è lo stesso, ma è migliore. Almeno per quella protezione del vento. No, aspetta, 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 aspetta. Aspetta un attimo. Questo è migliore di quello che ho io. Fermo un attimo. Destro indossa. Ottimo. Adesso lasciamo quest'altro qui. Potrò bere un po' d'acqua per riprendermi. Questo dura due ore. Dormi due ore. Ah no, aspetta perché c'ho ancora il sacco a pelo da prendermi dietro. Ma bevendo l'acqua in teoria dovrei essere sul peso normale. Dovrò abbandonare la pentola, ma non è poi così rara. E ripartire per la mia avventura. Vediamo se questa posso scaldarla. No. No, vedete, alcuni cibi preparati non si possono scaldare. E vabbè ragazzi, nella prossima puntata allora cercheremo di seguire la strada per il giù. Magari ho, ho ragione, magari mi sbaglio, ma lo scopriremo a nostre spese. Vi ringrazio per tutto, vi vedere nella prossima puntata di The Long Dark, modalità Tales from the Far Territory. Non dimenticate che siete i migliori, vi auguro il meglio.